ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഡേ ടു ഡേയിലെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം റമദാനായ നമ്മൾ മീൻ ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മീൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് കൊറോണ കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൗസും മാസ്കും നിർബന്ധമാണ് ഗ്ലൗസും മാസ്കും ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആയിരം ദറം സോളം ഫൈനാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മീൻ വാങ്ങാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് യാത്ര കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ കഥ കേട്ട് തിരിച്ചു വന്നാലോ എന്നാൽ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോകാം ഈ ഭൂമിയിലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണ് കരയിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ജീവികൾ സമുദ്രങ്ങളിലുണ്ട് സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ അത്ഭുത സൃഷ്ടികളാണ് മത്സ്യമാണ് മിക്കവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഓരോ മത്സ്യത്തിന്റെയും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യസ്തമായതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ജീവിതവും വ്യത്യസ്തം നിറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സാൽമൺ എന്ന മത്സ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ മത്സ്യം ശുദ്ധജല തടാകത്തിൽ ജനിച്ച് സമുദ്രത്തിൽ ജീവിച്ച് ശുദ്ധജല തടാകത്തിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ഇവയുടെ ജീവിതചക്രം അത്ഭുതം തന്നെയാണ് സാൽമൺ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സാധാരണ മത്സ്യമല്ല വരൂ സാൽമണിന്റെ ജീവിതചക്രം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ശുദ്ധജല തടാകത്തിൽ ഏകദേശം നാലായിരം മുട്ടകളാണ് സാൽമൺ പെൺ മത്സ്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ മുട്ടകളിൽ വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെറും രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമാണ് സമുദ്രത്തിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നത് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശുദ്ധജല തടാകത്തിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സമുദ്രത്തിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും പക്ഷേ അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ മാതാവ് ഉണ്ടാകാറില്ല കാരണം മുട്ടയിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചക്കകം തള്ള മത്സ്യങ്ങൾ അവിടെ ചത്തുപോവുകയാണ് പതിവ് കാരണം അവയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അവിടെ തീരുകയാണ് സാൽമൺ മത്സ്യങ്ങളുടെ വേറൊരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ശുദ്ധജല തടാകത്തിൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സമുദ്രത്തിൽ പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് വളർച്ച പൂർണ്ണമാവുകയും രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം അവർ മുട്ടയിടാൻ ജനിച്ച സ്ഥലമായ ശുദ്ധജല തടാകത്തിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ താണ്ടി ഒരു ജി പി എസും ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു വരികയും അവിടെ മുട്ടയിടുകയും ചെയ്യുന്നു താൻ എവിടെയാണോ ജനിച്ചത് അതെ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇവ മുട്ടയിടുന്നത് അതായത് കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് എന്നത് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സത്യമാണ് മുട്ട വിരിയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നല്ല മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ മുട്ട വിരിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീണ്ടും തടാകം വിട്ട് സമുദ്രത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു എന്തൊരു അത്ഭുതം അല്ലേ മുട്ടയിടാനായി സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധജല തടാകത്തിലേക്ക് തള്ള മത്സ്യങ്ങൾ വരുന്നതിനെ സാധാരണയായി പറയുന്നത് സാൽമൺ റൺ എന്നാണ് അതായത് ഒരു സാൽമൺ മത്സ്യത്തിന്റെ സാൽമൺ റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വലിയ പോരാട്ടമാണ് കാരണം ഈ യാത്ര തുടക്കവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അവസാനവുമാണ് കാനഡ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് സാൽമൺ റണ്ണിന്റെ സമയത്ത് ഇവരെ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ഈ മീനുകളുടെ മുട്ട തന്നെയാണ് ഇവർ ചൂണ്ടയ്ക്ക് ഇരയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചൂണ്ടയിടലിന് ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് മുട്ടറ്റം വരെ തടാകത്തിൽ വെള്ളമുള്ളുവെങ്കിലും ഈ മീനുകളെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പാടില്ല മീനുകളുടെ വായിൽ ചൂണ്ട് കൊളുത്തിയാൽ മാത്രമേ ആ മീനിനെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഹുക്ക് വായിലല്ലാതെ വയറിലോ മത്സ്യത്തിന്റെ മറ്റു ശരീര ഭാഗത്തോ കൊളുത്തി വലിച്ച് മീനിനെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സ്യമാണ് സാൽമൺ ഫിഷ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ സന്ധിവാദം ഹെർട്ട് ഡിസീസസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ഒരു പരിഹാരമാണ് സാൽമൺ ഡിഷ് ഒമേഗ ത്രീ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ മത്സ്യ വിഭവത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനെ ഈസിയാക്കാനും മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഡ്രൈ ഏജ് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഇത് കഴിക്കുന്നത് മൂലം സഹായിക്കുന്നു എ ഡി എച്ച് ഡി ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാൽമൺ ഫിഷ് വളരെ പ്രയോജനമാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാണ് അവരുടെ മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാനും ബ്രെയിൻ നല്ല രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനും സാൽമൺ ഫിഷ് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു ഇത് കഥയല്ല യാഥ
വാങ്ങി കൊറോണ കാരണം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വീഡിയോ അലോഡ് അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാതിരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ സാൽമൺ ഫിഷ് ആ കഥയിൽ കെട്ട സാൽമൺ ഫിഷ് ആണ് സാൽമൺ ഫിഷ് നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം അത് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു പൊതുവെ എല്ലാവരും സാൽമൺ ഫിഷിൽ ബട്ടർ ഉപ്പ് പെപ്പർ ഇത് മാത്രം ചേർത്താണ് ഫ്രൈ ആക്കാറ് ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി നാടൻ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കുന്നത് നമ്മളതിന് ആദ്യം കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുക അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പെപ്പർ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടിയും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തോ അത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഓവറായി മസാല ചേർക്കാത്തതാണ് നല്ലത് കാരണം ഈ മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഓരോ മീനായി അതിലേക്ക് മസാല പുരട്ടി പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഓവറായി മസാല ചേർക്കാത്തതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ സാൽമൺ ഫിഷ് മസാല പുരട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മളത് കവർ ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വെക്കണം അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തു ഇപ്പൊ നന്നായി മീനിൽ നന്നായി മസാല മസാലകളെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നന്നായി മീൻ മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരെ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതി ഓയിലൊന്നും ഈ മീനിന് വേണ്ട വേഗം വേവുന്ന മീനാണ് പൊട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം വളരെ നൈസായ മീനാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കറിവേപ്പിലേൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ ഒരു ഭാഗം നന്നായി മുരിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ച് നമ്മളത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സാധനം ഫിഷ് റെഡിയായി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ സമയമായി നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മേലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണാത്തവരെ കാണുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ